Let let the heavens rejoice, and let the earth be glad. Let the sea roar, and the fullness thereof. Let the field be joyful, and all that that is therein. Then shall all the trees of the wood rejoice. Lahat po, sabay-sabay. Before the Lord, for He cometh, for He cometh to judge the earth. He shall judge the world with righteousness. And with the people with this truth. Let's pray, Lord. Lord, salamat sa iyo mga salita. Mag-aaralim muli namin. Excited kami, Lord. Ano sasabihin niyo, Lord? Ano tuturo niyo ngayong umaga? Yan dahil po ang gusto isipan. Itakon niyo po ko sa inyong likod. Ito po ang malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ito na ang sakit ko. Okay, good morning again sa lahat. Ang title ko nito ay Declare God's Glory. Okay, Declare God's Glory. Medyo basic, no? Pero i-steer natin sa mga soul winner. Kaya subtitle nito, Confidence in soul winning in the Lord's work. Sino mahiyain dito? Si Kim, mahiyain. Si Pamela. Hindi. Slight. Si Wayne. Hindi din. Dati, kala ako, hindi pala din. Si Bad, mahiyain ka ba? Hindi <laughs> Si Chelsea. Hindi, when? Pinigo. Yes or no? Hindi. Dito ka lang may yain. Ikaw, uh, Michael. Hindi din. Okay. Hindi yan, hindi yan. Joshua. May yain ka ba? Hindi din. Parang eh. Ikaw, uh, Yesha. Sa hindi lang kilala. Pareho tayo. Ikaw, Sandy. Mayayin ka ba? Opo. Okay, so, may positive and negative dyan. Ha? Depende kasi kung ba't ka nahihiya. Amen? Iba nahihiya kasi iba, di ba, may ano sang ipin. Mga ganun eh. Pero pag napastahan na yan, maganda na, hindi na mahihain. Iba naman, ayun nga, hindi mo kilala. Nagawin mo ngayon, mahihiya ka. So, pero pag-usapan natin ngayon, gawain ng Diyos. Ano mo man yan? Alaban? Declare God's glory. So, define muna natin ha. Alang sabihin ng, hindi, sorry, doon muna tayo sa background natin. So, ito pong Psalms na to ay uh, hinango actually sa isang kwento. Ito po, ikinan pa talaga nila sa isang particular na tagpo sa Old Testament. Ito po ay uh, sa panahon ni David. Uh, at ano nangyari doon? Ito sa bandang uh, huli. Eh. Ang nangyari po doon ay Natalo po yung, alam niyo naman po yung nangyari sa Old Testament, may panahon na, na yung Ark of the Lord ay nakuha, di ba, ng mga Philistines. And then, uh, yun nga, namatay si Saul. Okay? So, pero nabawi nila. So, nung nabawi po nila, Ano ba yun? So, namatay pa nga doon si ano? Sino ba yun? Si Uza ba yun? Uh, Hindi. Sino yung namatay? Nahihinawakan niya yung ano? Uza nasa utak ko eh. Sino? Sino? Isa na ba yun? Uza nga eh. <laughs> okay. So sa 2 Samuel 6.8 Sa Chronicles uh, 13 First Chronicles Okay, so ang nangyari dun po kasi merong sinasabi yung Diyos na kung paano dadalhin yung Ark of the Covenant. Yung Ark of the Covenant is yung gold 
parang gold na lalagayan ng mga nilagay po dito Ten Commandments, yung uh, ano ba yung staff, ano yung nilagay pa doon? Yung uh, mana, saan nandun yung yung bowl, nandun yung mana, ano pa? Yan, nabanggit na. Wala na, yun na. Yung tablet nga ng Ten Commandments. So, dapat ang magbubuat lang noon, paano tina, paano tinatransport yun, mga priest. Levites ba? Hindi priest. Priest dapat. Levites na priest. Pero hindi lahat ng Levites, priest. Pero lahat ng priest, Levites. So, dapat priest. Ang magbibit-bit. Ang ginawa nila, sinakay nila sa kalesa. Eh, umuuga-uga. Malalaglag. So, hinawa ka ngayon ni Uza, pinatay siya ng Diyos. So, ibig sabihin lang ng lesson is, sumunod tayo sa paraan ng Diyos. Amen? Kanina lang, niisip ko yun kasi nga, niisip ko yung kalagayan natin. So, tayo, sumusunod lang tayo sa Diyos. Anyway, nung masaya na sila, andyan na yung ark, at uh, naibalik na, nag-offer na sila, kumanta po sila. Okay? Dito sinabi yung mga official ni David. Dito nag-umpisa yan. Okay? Then, uh, on that day, David delivered first his song to, to thank the Lord into the hand of Aesop and his brethren. So, mahaba po yan. Pero yung Psalms 96, nag-umpisa somewhere uh, dito ata yun. Ito, 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 sorry. Dito, na Sing unto the Lord. So, yun po yun. So, yun lang ang context nun, ha? Ito yung uh, Psalms talaga ni David. Ito ay Psalms ng Tagumpay. Pero, uh, bila akong magana sa Psalms, no? Pero mayroon tayong mga sermon sa Psalms. Pag Psalms kasi, ano yan, eh? Parang kinumpost na nila yan. So, minsan yung preacher, hindi na kailangan masyadong magano. Kasi, dyan na yun, eh. Andito yung mga points natin. Ang go-focus lang tayo, again, ang title nito is Declare God's Glory. Pag sinabing declare, define natin yung sabihin, i-declare na, parang kanina, yung letter natin. Okay, nabibuisi tayo sa mga official natin. Ano ba sinasabi sa batas? Sasabihin ko ngayon, sinabi ko sa inyo, ito ang batas. Ito ang dapat sundin. Matapang nga, pag alam mo yung batas, alam mo yung dapat sundin. So, dinideklara mo, ito yung tama. Okay? Hindi ka takot, parang yung mga mahihain. Pero kayo, mahihain kayo ngayon, pag alam niyo yung batas, tas katulad nung ginagawa ng soul winning, alam niyo, pupunta sa impyerno yung mga tao pag di naligtas. Hindi ka pa magiging matapang nung kahit harangan ka na si Bat. Hindi na uso si Bat ngayon eh, no? Ano na? Baril. So, hindi ka matatakot. Ito yung sinabi ng Diyos eh. O mayroon naman dyan mga manluloko. Lulokohin ka, sabihin na, eh, saan ba yung baptist? Eh, ang totoo, kami Mas matapang ka rin pag alam mo yung katotohanan. Amen? Pwede so, dinideklara. Ano yung alamin mo? Ididiklara. Sabihin mo. Yung lang yung sabihin nun. Kaya sabi dyan, declare God's glory. Ibig sabihin, ipakita mo sa tao yung kalwalatian ng Diyos. Ang Diyos ngayon sa mga tao hindi na iniwala sa Diyos, mga walang pakialam. Ano may yari? Kaya ba sa inyo nakikita ko walang pakialam eh. Alam ko agad, yung iba dito, pumasok lang dito, walang pakialam. Hindi na ikinig. Ibang dahilan, bakit nandito? Ngayon lang, pa kailan, may, ano lang, ano lang tayo, mga kakain lang tayo, di ba? Kung manggugulo. Pag alam ng tao ang kalulatihan ng Diyos, hindi sila ganun. Eh, iba naman yung mga batang sobra, okay? Hindi natin kaya yan, okay? So, pwede sinasari natin sila na ang church ay nakikinig, nagkakala tayo sa salita ng Diyos. So, ganun po yan. Kaya ang gusto ko sabihin, marami po dyan sa ngayon, sa YouTube, sa Hollywood, alam nyo ginagawa nila, binabaliktad nila yan. So, bakit yung iba walang galang sa Diyos? Kasi may kalaban tayo, dinidigla na nila, kalokoha nila. Okay, sinasabi nila, wala naman Diyos, kung maniwala kayo kay Jesus, kami naniniwala kay Thor. Mga okay, ganun ba? Ngayon, hindi kami naniniwala dyan, yung mga billionaires kayo, mga billionaires, wala? Yung na Bill Gates, sasabihin niya, hindi ako naniniwala sa Diyos. Si Facebook, hindi ako naniniwala sa Diyos. Yan, didiklare nila yan kasi wala silang hiya. Kaya ngayon, yung mga iniidolo sila, sino ba si Bill Gates? Wow, ayaman niya. Ang bahay niya, isang buong compound. Wow, ayaman niya na. Eh, hindi na siya naniniwala sa Diyos. Siguro, okay lang hindi maniwala sa Diyos. 
Yan ang problema natin ngayon. Doon takot din niya mga yan, hindi nila sasabihin niya ng hayagan, in-advantage natin. Kaya ngayon, mga soul winner, mga preacher, mga kristyano dapat, alam mo yung glory ng Diyos ay gumawa lahat. Siya ang nasusunod. Kahit hindi mo siya sundin ngayon, bandang huli, sino mananagot? Ikaw din. Maraming mga ganyan, mayabang dati nagkasakit, tumawag din sa Diyos. Mga artista, nalaos, tumawag din sa Diyos. Problema, hindi rin napunta sa maayos na church. And still, they acknowledge God. Amen? Ganun din, iba, bata, loko-loko, pagtanda-tanda, nakita nila, yun, ganda pala yung tumasamba sa Diyos. Hindi e, sumamba sila sa Diyos kung kailang matanda na sila. So at least, nasayang yung oras nila, pao nila, kaso at least, in-acknowledge nila ng Diyos. Amen? Kasi may mga nakita sila sa Diyos na talaga palang kakapadapat ang Diyos. So yun ang pag-aaral natin, parang later di tayo mahihiya, hindi tayo, tayo takot, hindi tayo bantulot na parang mag-share ba tayo? Ayun na lang. Ah, kaya eh. Ayun na share natin kahapon, mabait naman. Yung at least, mga kabataan eh. Pero minsan ba, may habang na rin. Okay, so sana, after this morning, ang pinaka-objective natin ay maging yung mga, especially mga soul winner, maging confident tayo. Amen? Hindi tayo yung bastusin na tinatawag. Hindi, hindi, tayo, hindi natin deserve yun pag dala mo kaligtasan. Dala-dala mo salita ng Diyos. Hindi ikaw dapat yung binabastos okay lang sa'yo. Hindi ganun. Amen? Maging confident. Soul winning tsaka witnessing. Tsaka yung mga bata, okay natin at least ma-impress kayo sa Diyos. Amen? Hindi siya bastusin. Ganun din ang church. Amen? Just makinig. <clears throat> sa bilang eh. So number one, bakit at paano tayo ididiklara ang kadakilaan ng Diyos? Alam niyo yung dakila? Sabihin, kagalang-galang, hindi basta-basta. Okay? Kaya sa inyo, alam ko na agad dyan eh, yung iba sa inyo, iba sa inyo, kailangan maturuan talaga. Diba? Pero ibang medyo natututo na, mag-umpisa rin niya mismo sa, ano, sa church nga, maaga kayo sa church, maayos ang damit nyo. Doon tayo nagkakakilala dyan eh. Lalo na kung paano nyo tawagin si pastor. Diyan, magkakaalaman. Ibang wala talagang pakilam. Hoy! Kanin, kanin! Ito. At ang walang pakilam, walang galang. Diba? Tama ba yun? Pero alam nyo, lingkod ng Diyos, ah, ito paano naman, diba? Kasama talaga yun, na ah, lingkod ng Diyos, eh, kung ginagalang mo ang Diyos, di... O tinggalang din sa lingkod ng Diyos. Amen? So, paano natin i-declare ang glory ng Diyos? So, number one, yan. Sa po lahat to, eh. Masabi dyan, makibasa nga po. Ready, go. O sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. Sing unto the Lord bless His name. Show for salvation from Okay, so isa-isayin natin ha. So una, sa sakantahan pa lang. Anong kanta ng sanlibutan? Diyan pala nagkakaalaman na. Alam nyo ba yun? Anong kinakanta mo? Anong paborito mo? Kaya kahit sa mga bata, labanan tayo eh. Kaya sa church, kaya tinutuwa kayo magkabisado ng Bible, kumanta ng mga makalangit na kanta, eh patungkol sa Diyos. Kasi yung kalaban natin sa labas, anong tuturo sa inyo ni Joey De Leon? Mga siraulong yan. Anong kwento sa inyo? Puro kabaklaan, puro kalokohan, puro kabastusan. Tama? Hindi mo narinig yung mga kanta sa labas. Ako nga, narinig ko eh. So, puro kalokohan yan. So, labanan yan ngayon. Ngayon, kung nagtitiwala ka sa Diyos, okay, hindi mo pa alam lahat ako po. Nag-umpisa rin ako sa rock. Ngayon na uso sa amin dati, yung eraser heads. Hindi naman idol, pero na kinakanta namin kasi nga, yung uso eh ang dali-dali ng chords, sa sikat na sikat. Ano totoo ko mag-gitara? Pero ngayon, hindi ko na kinakanta yun. Kasi nga, mga loko-loko pala yun. Okay? Mga bastos din, yung Guns and Roses. Puro playboy ngayon, mapangit na nila ngayon. Eh. Ayun, iba, patay na ata eh. Mga adik eh. So kaya, unang paraan, paano at bakit tayo magpupuri sa Diyos at i-dedicle lang kanyang kalulatian Una yung sakantahan ng nagaling yan Amen? Kaya kayo tinutuwa namin kayo dito Mas maganda yung kaawitan dito Kaysa sa labas 
Sila magkakaka okay. Nako, pag yan ano, pag, di ba, katatapos lang nung Pasko, bagong taon. Nako, kung pwede lang, silya, sen, silyado namin yung bahay eh. So, makikinig mo na namin nagkakantaan, yung mga kanta nila, puro, nakamundo, mapangit pa ng boses. Di ba? Eh, kahit maganda yung boses eh, hindi naman maganda yung mensahe ng inaawit nila. Di ba? Sino umaawit ng ganun? Huwag nyo lang tayo sa kamay nyo. Yung nakita ko kamay lang, yun, natakot si Chelsea. Ang laki ng sound system nito eh. Kaya kung makakanta ka pa ba doon, huwag nyo sabihin. Ha? Si pa. <laughs> hindi ako magugulat kung makakanta kasi nga uso, di ba? Kaya sabi ko siya, labanan yan. Hindi mo matitiklil ang kalwalatiyan ng Diyos, kinakanta mo. Ano uso ngayon? Hindi ko na rin alam eh, ha? Hindi ko alam yun eh. Yung panahon namin, ha? Hindi ko na rin alam. Yung panahon, si Pastor kasi, gano'n ang panahon yan, panahon ni Daddy. Sumikat daw yung My Way, alam niyo yung My Way? Kinakanta pa rin niya pag linggo, di ba? Classic Sunday. Pag hindi wala ka sa church, yung papahinga mo, wala kang choice. Ano sabi nun? I did it my way. So, mga ano, uso pa rin yun sa mga kakaoke, okay, maglasing na, di ba? Ano yung sabihin ng my way? Ibig sabihin niya, gusto niya, gawin yung gusto niya. Tapos mayroong modern ano ngayon yan. Yung iba naman, yung sa Bon Jovi naman, nalaos na rin. Ano yung ilan ta nila? Living. Living. Kung ano man yun, parang ganun. I did it my way, parang ganun. Pinagyayabang na nila kung ano yung gusto nila, gagawin nila. Ano mangyayari dito sa mga tao? Yayabang din. So sa ating baliktad, ang aawitin natin pagsamba sa Diyos. Para malaman natin yung lugar natin sa mundo, amen, at sa harapan ng Diyos. Siya yung dapat pinupuri natin, sinong pupuri mo? Yung asawa mo. Ang ganda ng asawa ko, one year, two years, ang ganda ng asawa ko. Five years later, iwalay na. Walang kwenta, di ba? O kanina mo aawitin ngayon yun? Sa iba na. Gusto nyo yun? Nang tumanda ako, wala kang pinagkatandaan. So, ito yung una. Dapat uh, <coughs> sa pag-awit pa lang, ang dami dito, sabi nga sa inyo, yung uh, pinakamadalas daw na ikuman. Kaya ito, apply na natin mamaya. Sino tinatamad umawit dito? May mga ganun eh. Eh, alam ko na yan, wala pang bago. Dadagdagan natin yan. Maraming bago, marami. <coughs> Kaya sabi doon, sing and you. Ang to the Lord and you. So, hindi ibig sabihin baka modern ha. Hindi sinabing rock and roll. Hindi sinabi lang yan, kung sanay ka na sa iba, marami rin dyan na maayos na hymns. Madami. Tingnan nyo sa hymns.org, hindi mo makakabisado lahat yun. Okay, so umawit kayo. Pag pinaawit, mahalin nyo rin yung mensahe ng awit. Ganun yun. Turi ka sa Diyos, huwag mo parang bago ka sa pagturi sa Diyos. Dapat pag kristyano ka, niligtas ka niya at least naman. Pasalamat ka sa kanya sa pagpuri sa pumagitan ng pag-awit. Amen? Amen. Dito, hindi, hindi ko natanong sa inyo, hindi yung maawit. Basta hindi ko mabasay. At least, mag-focus ka. Kahit mga bata. Sabi ng isang preacher, ako gusto ko yung mga bata kahit mali yung, ano, sinasabi dyan eh, yung And he plunged me to victory Beneath the cleansing flood Ano yan? Victory in Jesus ba yan? Hindi ba yun yung may tama? Hindi yun yung may tama. Okay, huwag natin kakantahin yun. Pero still, kinakanta kasi sa baptist yan, di ba? Sabi nung nung bata, He punched me to victory. <laughs> Pipigilan ba natin yung bata dahil mali yung lyrics niya? Okay lang yun. Alam nyo ba yun? Hindi kami nagagalit sa inyo pag kumaawit kayo mali. Ganun okay lang yun. At least, nasanay kayo magpuri sa Diyos. Di ba? Chloe, kahit ano, Ashley. Kamukha kasi kayo eh. Uh, ganun, okay lang yan. Mga bata, kasama natin dito. Magpuri. Kumanta kayo. Amen? Amen. Sino magaling nga? Wala si Jaja ngayon. Oh. Eh, magaling daw yun. Eh. Pero, sana, mas masanay kayo magpuri sa Diyos. Maging comfortable na kayo. Amen? Hindi yung pag inasal kayo dyan. Eh, Michael, search ka na naman. Eh, ayoko na. Inaasal ako. Hindi, dapat doon ka maging ang po hindi ka komportable sa kanila. Kasi alam mo, dapat sumasamba ka eh. Ano nga akali mong kanta? Eh, di yung patungkol sa Diyos, yung papuri sa Diyos. Amen? 
Alam mo yun yan, sabi nga sa inyo, humingi kayo dito, especially yung choir, bibigyan ko kayo. Ngayon, gagawa ko ng bago na nito kasi. Bili na ating logo, nalagyan ko ng cord, so humingi lang kayo. Huwag nyo sirain. Okay? So, mas maganda ito yung alam nyo yung kanta. So, ngayon, ang pinaka-best niya, yun nga, sumabay ka dito. Huwag kang tingin ng tingin ko saan, si CCL ka, nagkakantaan na. Part na ng worship yung kantaan. Amen? So, sing unto the Lord. All the earth, bless His name. Ibig sabihin yung bless His name. Pag binapastos mo ang Diyos, hindi siya namin bless. Amen? Ako na, tuwa ko minsan, mga bata, bless. Mga Pilipino kasi. Okay na rin. Ito, tumatanda ako pag nag bless kayo eh. Pero nakakatawa na rin. Pero gusto natin i-bless talaga ang Diyos. Kasi papuriyan mo siya. Ano ba yung mga kanta natin kanina? Oh. Ano ba? Ayan, ano, Victory and Jesus. Pero may, may version to na sila nun eh. Ayan, uh, pagpupuri sa Diyos, hindi ka magkukulang dyan. Kahit sumigaw ka pa dyan. Okay yan. Amen? Kamaya, magkakaloki tayo. Show for it. Uh, singing to the Lord, bless His name, show for the salvation from day to day. Yan yung mga soul winner nga. Kaya sa soul winner to eh. Ibig sabihin, hindi ka tatama na mag-soul winning kahit sawa ka na. Hindi kasi, kaligtasan ng tao yung ating i-declare. Diba? Kahapon na naman ako, tanda ako ng soul winner. Kaya parang nahihiya pa rin ako minsan. Pag mga bago kasing tao, diba? Buti nila, hindi ako nahihiya kay Kim. Parang inahatak pa siya dun eh. Oh Kim, siya lang ka daw. Eh, kung nahiya ako, di wala, di ba? Kahapon, yung mga lalaki, hindi naman loko-loko, di ba? Nakinig naman. So, dapat confident tayo, declare natin ang glory ng Diyos, at hindi, hindi pwede yung kung hindi tayo maliligtas. <coughs> Kaya nag-hubis tayo, mga soul winner, sa kaligtasan. <coughs> yung iba na hindi maayos ang salvation na... Uh, plan nila tsaka presentation yun na nahihiya kaya nahihiya siya mag soul winning kasi alam yung kakausapin ko hindi nga ako nakaka-relate eh hindi sila nagkamali talaga hindi makaka-relate siya hindi ligtas kasi yung puri tayo sa Diyos para kang utu-utunod kaya ginagawa natin uh, masave muna sila then later sila i-invite sa church ngayon nila di wag at least na napuri na yung Diyos na-declare na natin yung kaligtasan ng Diyos Ngayon, yung mga naligtas na yun, kalat-kalat yan, di ba? Okay lang yun. Mas malaki pag ginawa natin sa mga politiko. Kasi pag maayos, mga ligtas ang commu sa community, mga tao sa community, malaki pag-asa natin. Amen? Uunlad tayo, di ba? Hindi, hindi. Kasi matino yung pag-uotak ng kadamihan ng population. Amen? Kaya number one, singing. Number two, address all people. <coughs> Sino na hiya? Sabi ka ni Yesha, hindi siya mahihayain pag kilala niya. Pag hindi niya kilala, nahihiya siya. Eh, pa paano tayo? Kaya pag ginagawa, ini-invite dito para sa church. Ibig sabihin, hindi uh, sila mahihiya kasi nasa loob ng church eh. Ang mahirap doon, bihira yung bubuta dito. So, hindi tayo gano'n. Ang ginagawa, tayo lumalabas, di ba? Pag ando, hindi natin kilala yun. Mamimili ba tayo ng tao? Basta na kahit hindi na English Tagalog yan, o bahay lalaki, again, pwede lang bakla tong boy na nagladlad, ha? At medyo matanda na. Yun lang ang exemption. Pero kahit ano pa yan, mayaman, mahirap, may ngipin o wala, siya siya na na. Hindi tayo dapat mahiya kasi sabi dito, verse 3, sabi, Declare His glory among the heathen. Yan ang magiging tuloy na mga hudyo. Ay, hindi, galit yan kay Jesus, eh. Hindi natin isa share yung gospel sa kanila. Lalong kailangan nila yun. Amen? So sabi dito, bukod sa heathen, na hindi na nalang pala tayo, sabi, His wonders among all. Okay? So ganyan po, pag-declaring God's glory sa lahat. Wala tayong hiya kasi, kung sinabi ang glory ko yun, may hiya ka ba? Kunwari, uh, uh, ano bang sikat ngayon? Kunwari, sino tayo, sabi, pagpalain natin ko na, matino si Mayo, kunwari, ganyan. Hindi sinabi ni Mayo, pumunta ka dyan sa bahay na yan, at Uh, i-declare mo tong ano, health protocol. Kunwari lang, matino ha. May hiya ka ba nung no? matino yung mayor? Siyempre hindi. Privilege yun. Ikaw yung sinu ano, sinugo, di ba? O ganun din tayo ngayon. Kung tayo sinugo ng Diyos, hindi ka may hiya. At sa lahat yan, kahit sino ka pa. Naintindihan? Kaya ngayon, may alam mong talagang kilala rin muna kung gano'ng kadakila ang Diyos. 
Doon nag-uumpisa yan. Kung ang, ang Diyos sa'yo parang talunan, hindi ka magkakaroon ng gana, di ba? Mahihiya ka talaga. Amen? So, matindi ang Diyos. <coughs> sa lahat ng tao, ang sabi dyan, <coughs> verse 4 to 8 naman ito, medyo... Ikaw kung parang naman sa kalaban, nakapansin niyo yung preaching natin, lagi may kalaban. Ganun ang Bible eh. So, para maganahan ka na <coughs> uh, declare yung kalulatian ng Diyos, dapat alam mo may kalaban siya. At paghandaan mo na yon, okay? Kaya sabi dito, for the Lord is great. Dakila ang Diyos. <coughs> And greatly to be praised, dapat purihin siya. He is to be feared above all gods. So, dapat may tako tayo, may tamang tako tayo sa Diyos. Ang problema dito, may binanggit na parang ginagamit ang mong monto. Ilan ba ang Diyos? Isa lang. Ba't may all gods dyan? Ay, may iba pang Diyos. Pero ang Diyos ang pinakamataas, hindi ganun. Sabi sa 5, for all the gods of the nation are idols. Alam niyo, idol. Okay, kaya huwag magalit. Ha? Kaya galit tayo sa idol. Yung mga, yan, yung may meri dito, binasag ko po yun eh. Kasi nakasiwa ako eh. Nilolo ko yung tao eh. Binasag ko, yun ang isang mga unang ginawa ko dito. So, ganit ang Diyos sa mga idol, yun yung pala yung mga gods. Hindi Diyos yun, yun ay Diyos, Diyosan. Okay? <coughs> so, yun ang kalaban ng Diyos ngayon. Uh, sinas- Kinukumpara ang Diyos sa mga Diyos, Diyosan. Okay? Honor and majesty before Him, strength and beauty are His sanctuary. Ito mga, diba, sabi nga sila, papangit na ng mga Diyos, Diyosan, di ba? Yun sa, ano ba yun, sa EDSA, lagi niloloko ng mga baptist yun eh. Pastor dito, gano'n eh. Pagdating daw niya sa langit, nakita niya si Mama Mary, yan ang sabihin niya. Mama Mary, nakita niyo ba yung ginawa sa inyo sa EDSA? Ang pangit na nung ano. Totoo naman, di ba? Ba't may titirik yan? Di naman yun ang mukha nila, una. Lalo naman yung mga Jesus na longer. Kaya tayo, galit tayo doon. At galit ang Diyos dyan. Kung siya ay yung honor mo, sabi dito, strength and beauty are his sanctuary. Ang Diyos din pwedeng papangitin kasi siya ay napaka beautiful. Okay, maganda siya. Hindi siya makamundo, ha? Pero siya ay majesty. Alam niyo yung majesty? Hindi, yung mga, ano, your majesty. Ginagalang yan. Okay? Kaya sabi dyan, kataas-taasan, pinakamataas sa lahat. Give unto the Lord. O you can deserve the people, give unto the Lord glory and strength. Give unto the Lord the glory due His name. So, purihin ang Diyos. Yun ang sabi doon. Kanta yan eh, di ba? Bring an offering. Sino yung ino-offeran mo? Lord, please, tanggapin mo itong aking offering. Sino dito na ikiusap sa Diyos para tanggapin yung offering mo? Para tayo, para nag-pray tayo, di ba? Last time, Lord, tanggapin mo ako. Nag-partake tayo ng Lord's Supper. Hindi lang yun. Uh, pag hindi tinanggap, parang kay Cain. Naalala sa kay Cain? Tulad niya kayo, kung ano, nagbihis kayo na maayos, tapos di kayo tinanggap dito. Matutuwa ka ba? Siyempre, hindi, di ba? Pero tayo, wala naman tayo halos ano dito eh. Tinatanggi yan, di ba? Katulad niya, ano, nakatsinelas lang. Atanggi ang ba natin yun? Hindi, kasi importante mo na yung puso. Ngayon, kung puro ganyan, hindi naman nakakatuwa, di ba? So maganda, kaya pinupuri ko yung iba dito na na nagbibihis ng maayos. Kasi nga, yun ang dapat. Amen? Again, di, hindi kayo bawal kung baguhan kayo. So, gano'n po yun. Sabi niyo, oh, worship the Lord in... Nah, this, number... <coughs> Ngayon, sinito, yung, yung sa salibutan, pagandaan yan, di ba? <coughs> yung iba, sinasamba na yung mga uh, idol nila. Tama ba yun? Papangit din yan. Alam niyo ba yun? <coughs> May mga nag... mag ng video na gano'n eh. Then and now... Dati hinahangaan na yung sexy nito, ganda nito. Ngayon, na, na, siyempre, hindi na nagpapakita yun, di ba? Pero yung mga ano, kin- kamusta na kaya yung dating bida ganyan? Di ba picture? Ang pangit na. Ganyan sila. Kaya hindi mo dapat sambayin yung mga basketball style na yan. Napakagaling ba? Nag-shoot-shoot lang. Joda, nasa na ngayon? Si Kobe. So yung piano na, sabi nila. Si, si Jowo, bukay pa ba yun? Tinde, no? Kami idol kay Jowo dito. Pero, wag. Amen? Ang sambahin natin, ang Diyos. Pero sabi dito, 
in the beauty of His holiness. Hindi mo siya sasambayin. Ano ba yung tiyota ng Diyos? Para nakita ko at sambayin ko siya. Hindi ganun. <coughs> Pag inaalan natin salita ng Diyos, nakikita mo gano'n siya kabanal, ka-righteous, at ang kapangyarihan, dapat doon mo siya sinasamba. Sa spirit at katotohanan. Kaya hindi mo siya pwedeng sambayin o hindi mo siya kilala eh. Kaya kayo ngayon, mga bago kayo ngayon, ang gagawin nyo, alamin nyo, kung walang kwenta yung mga pinag-aaralan dito, huwag na yung matin. Pero kung meron, tinataas ang Diyos dito, natututo kayo, nakikilala nyo ang Diyos, eh, hindi lang kayo pupunta talaga, maglilingkod pa kayo sa Diyos. Amen? Amen. Hindi nagtatapos yun, napaaganda, sinasabi dito ng kanyang kabanalan. Hindi yung iba, pag may iba kang tao na kilala, tapos nalaman mo, mukha lang pa ng banal, hindi naman pala. Gusto mo makita yung tao na yun? Ayaw mo na eh, di ba? Pero ang Diyos, di ka magkukulang. Di siya, di siya yung isang araw ma... Ay, loko-loko pala ang Diyos. Walang ganun. Amen? Sinasabi lang ng iba. Pero hindi totoo yun. Habang sinasamba mo siya, pinaglilingkuran mo siya, lalo mo siya nakikilala, at siya iba na, at doon natin siya sasasambayin. Amen? Huwag kayong maging makamundo. Katatapos ko na naman ng Old Testament, di ba, kay Jeremiah ba yun? O sa Ezekiel, sa Ezekiel, <laughs> sabi... Bless the Lord for I am rich. Dahil yun ba yun? Si ano yun eh, yung mga makamundong Kristiyano. Dapat magpasalamat ka na lang, hindi dahil mayaman ka, dahil pinagpala ka. Pag sinabi mong salamat po, kasi mayaman ako sa pagyayabang mo, negative yun. At kung pupuhin mo ang Diyos, yung tama, kaya tayong mga baptist po, tayong doktrina eh. Kasi pag naiintindihan ng mga tao, sumamba rin sa Diyos yan, bakit sila sumamba? Kasi na, namangha sila, hindi sa tayo, ah, galing talaga ng Diyos. Isa yun. Pero special, isa kanyang kabanalan. Yan, lalo yung mga tumanggap sa Panginoon, ba't kayo tumanggap kay Jesus? Hindi kay Muhammad. Ibang klase siya, di ba? Dakila, banal, wala siyang kasalanan, tapos siya pa yung namatay para sa'yo. Walang katumbas po yun. Hindi nila kaya gayahin yun. At kahit, kahit gayahin nila, hindi naman sila banal. So, walang silbi yung kanilang pagpapakamatay o isabi sa bayan or something. Sana yung naitindihan natin. Tapusin natin to. Kaya number three, number one in singing, number two, address all the people, number three, He is worthy. Okay? Pag nagpuri ka sa kanya, hindi ka mapahiya. Andahin niya yan. Eh, niloloko ako nalang singgiro dun eh. Minamak ako, niminamak. Praise the Lord. Hindi naman tayo gumaganong-ganon eh. Kaya nga, mag nagsamba tayo sa katotohanan. Wala, wala silang pwedeng asarin sa atin. Ano nasabihin nila? Eh, Bible, Bible. Talaga. Naitindihan mo sinasabi mo. Diba? Hindi ka mapapahiya sa Diyos. Maniwala kayo. At sabi pa dyan, last, <clears throat> good na ako eh, verse 10. Pakibasa hanggang dulo na to eh. Pero sa so verse 10 lang po, pakibasa habang minimum ako. Ready, go. daming ano dyan, katotohanan. No? So, basta ang point ko lang, ano daw mangyayari? Kaya mamaya, mag-revelation tayo. Yung mga mayabang ngayon, yung mga katulad niya, sina Bill Gates, talagang pinapasunod tayo na tayong magawa eh. Yabang, di ba? Sa Isko, sabi, huwag tayo lumabas, kaya magbakuna, huwag tayo lumabas. Yabang. Duterte, ganun din, Hitler. Alam nyo ba yung mga yan, mga galit sa Diyos? Hindi naligtas yan sa niya, sa impyerno. Ngayon, wala tayong magawa. Palagay nila, later, baliktad. Sila, walang magagawa. Pag ang Diyos na ang dumating, hinusgaan sila. Sabi dyan, no? Oh, Establish niya yan. Eh, ngayon nga lang, eh. Hindi na rin makapormay ang mga yan. Kaya galit sa mga kristyano yan, sa mga batas natin. Gusto nilang palitan yan, eh. Alam nyo ba yun? Sa US, gusto nilang alisin yung in God we trust. Yung mga atheist, gusto nilang alisin yun. Hindi pa rin maalis. Sa China, inaalis yung mga churches. Dumadami pa rin. Sa atin, pinipigay tayo. Dumadami pa rin yung baptist. Alam nyo ba yun? Sana, lalo pa. Kaya sabi dyan, no? Uh, the world also shall be established. Obviously, ibang world na yun. Again, sa end times, mamaya, pagkata na natin. It shall not be moved. Kaya may kanta tayong ganun, eh. Kunwari, si Ray Ray. Tinutokso na naman kung sinong kaibigan niya. Kunwari lang, ha? Huwag ka na mag-church. Huwag ka na lang tayo. Maggala na lang tayo. Alam ni Ray Ray. 
Hindi, hindi ako matitinag. Yung nagsabihin na sa Tagalog pala, hindi ako matitinag. I shall not be moved. Amen? Itong alam ko, kalawang pa lang dyan sa akin, kahit anong pang-aasal nyo dyan, kayong maaasal sa akin kasi hindi kami papakinggan. Amen? Sino inaasal dito? Pupunta sa church. O kayo nangaasal. Ay, kamusta pala ba si Nano? Ang kaibigan mo. Ah, Pag-usap na namin ha. O sana ito na, natuwa ako sa mga ang kanyo eh. Siguro may nagtanim din sa inyo eh. No? O sana ito, mabay ito si Kim eh. Sana magtuloy-tuloy. Kaibigan ninyo, amen? Abang kada ka ba din? Mahihain nga ito eh. O sana eh na maganda mga balkada dito yung mga mabait isa ba yung ganun? kung di ka na iniwala <laughs> kaya kasi magkakilala di ko kailala pero yun lang uh, yung church ipoprovide sa inyo yung kailangan nyo nasa inyo pa rin kung mag effort kayo hindi pwedeng basta magdala ka artista dyan para matinda ko dyan Na, mag-demand. Sumuha natin. <laughs> Pero, maloko-loko yung pista si, si Isko. Yun. Maloko-loko yun eh. Nakinig ko yung, kasi may nags, may Isko muna tayo. Saglit lang. Asan ako doon kasi may nag-share. Siyempre lang, nakalit tayong Facebook friends. Hangang-hang ako siya kay Isko. Bakit? Hindi pinakinggan mo. Baka naman alam mo na. Eh, so, galing daw sa hira. Inaing doon, buong speech ko, na 30 minutes yun. Ang sinabi lang niya, oh, galing ako sa hira, pero, alokohan pa rin eh. Parang sinabi niya pa, pag pinagmalaki niya pang babaero siya. At, uh, kaya siya na, ganyan, dahil sa sipan, tsaka, mga charm, parang ganyan sabi niya, loko-loko naman doon. Yun na yun. Lahat <laughs> sabihin. Ganun na talaga kasi ginawa niya eh, di ba? Nag-paste siya At eh, unfortunately, mga taga Maynila Wala rin, ano, choice Walang alam din Hindi no, nanalo siya So, huwag kayong maniniwala dyan O sino dapat ang purihin natin? Ang Panginoon, amen? Kasi later, ang point number four He is overall ruler Later, whether you like it or not Siya ang panalo Kanino kakampi ngayon? Eh, nakaapi na- kami ngayon dahil sa Panginoon eh. Later, panalo ka rin. Amen? Maghahari tayo kasama ng Panginoon. So, paano natin dedeklare ang glory ng Diyos? Sa awitan, i-address mo sa lahat, confident ka sa lahat, i-address mo. Dahil siya'y karapat-dapat, number three, huwag kang may hiya sa Kanya. Dahil later, number four, siyang ruler overall. Wala kang kakahiya. Eh, nahiya pa rin ako pastor eh. Uh, kaya nga makinig ka muna Aralin mo muna Ako po ay mahihain din Pero natutunan yung mga bagay na to Wala akong dapat kahiya eh. Ba't ako mahihiya Amen Ngayon uh, Sa Pilipinas Medyo nababaligtad naman tayo Ginagamit ng iba yung Kasikatan ng Christianity Kaya sila confident din Kasi sikat na tayo eh Karamihan dyan Christian na diba Ay problema din yun Kaya ngayon Ang advantage natin Yan ang gagawin natin Dapat malakas din yung loob natin, even yung mga pop, unpopular na aral ni Jesus, yun, yun yung pasok natin. Amen? Yun ang ano natin, advantage natin sa Pilipinas. So kaya, conclusion, let us know the glory of God and declare it with confidence, especially His loving kindness providing salvation to those that believe. Especially pag soul winning, kung ka mahihiya. Amen? Kaya, yung mga nahihiya, ba't ka mahihiya? Ano ka, kahihiya mo? Sila mahiya sa iyo, pinuntahan mo pa sila para lang maligtas. Di ba? Hindi naman tayo doon magpapa, ano lang eh, papakiyot eh. Ano tayo para maligtas sila? Kung ayaw nila, hindi sila niniwala, bye-bye, doon kami sa next. Nandun yung confidence, amen? Amen. Na-encourage ba kayo? Nahihiya ka pa ba? Yes, yeah. Konting aral, practice. Sumama ka lagi. Mas all winning. Huwag dahil sa gala, ha? Dahil ano, gusto mo yung gawain ng Diyos. Amen? Amen? So, magiging confident ka pag alam na alam mo na yung kalooban ng Diyos, ginagawa mo at kaya mo at magagawa mo. At bandang uli siya yung bida at panalo. Amen? Well, let's pray, Lord. Maraming po salamat sa inyong uh, salita, Panginoon. Psalms 96, Panginoon. Napagandang awit, napagandang mensahe. 
Uh, i-declare namin ang inyong kalulatian. Kayo naman ang madakila. Kayo naman ang totoong Diyos at only God. Kayo lang talaga ang... Kailangan gawin namin na lang namin, aralin namin, encourage namin sa sarili namin, maintindihan namin itong mga bagay nito. Even pa kayo na nakikita rin namin, may hindi na iniwala, nanyo-neutralize kami, Lord, sa false gospel, ibang kunwaring church dyan, na wa, I pray. Hindi baptis ang dala namin, ang dala namin, Panginoon, ang inyong salita, inyong katotohanan. So, maging confident kami, Panginoon, declare namin. Hindi kami may hiya, panalo kami, may rewards, even kami bastusin, Panginoon. May mga tao, Panginoon, nakarapat-dapat dito, may kilala rin namin sila, maliligtas sila, Panginoon. Kayo madadakila at kayo mga upuli. So, kayo pong malalati. In Jesus' name we pray. Amen.